Simula na po ng ating relasyon proper. Ayan, with our word of the day. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating word of the day. Okay. Ang ating word of the day po ay default. Default. Ang hindi pagsagot sa complaint kahit na natanggap na ang summons. So alam nyo, uh, sapagkat po kung may nag-aim po ng angal sa inyo o petition o kaso na civil, bibigyan po kayo ng notice siyempre ng korte. At ang notice na yon ang tawag doon summons. Ano po ang nakalagay sa notice na yon Ikaw ay dinembanda ni Mr. So and So at nakalakit dito ang... Uh, na ang dokumento ng pagdedemanda, tawag doon petition or complaint. Okay. Ikaw ay inuutusan ng korting ito na sagutin mo ang demandang ito sa loob ng 15 days. At kung hindi mo sasagutin ito, pwede kang ideklarang default. Mm -hmm. At magpapatuloy ang kaso kahit wala mong ebidensya at mag papataw ng hatol. Mm -hmm. So, nakakatakot yun, Gladys. Yes. Sapagkat kung ikaw ay na-default, ibig sabihin, ang sasaalang-alang lang ay yung uh, ebidensya ng kabila. Mm -hmm. Wala kang kalaban-laban, e eh, ikaw ay natalo. Kung baga, e, eh, na-technical ka. Mm -hmm. Ngayon, Gladys, halimbawa, e, eh, ikaw ay sumagot naman. Mm -hmm. Sumagot naman sa angal. O, pinatawag na kayo ng korte sa tinatawag na pre-trial. Okay. At uh, bagamat sumagot ka sa trial, hindi mo naman, hindi mo naman sinunod ang utos ng korte na mag-appear kayong dalawa sa tinatawag na pre-trial, mm -mm. pwede ka pa rin i-deklarang default, default. ka. Oh, oh. Sapagkat eh, ang pakay ng pre-trial ay eh, para ma-streamline yung kaso. Mm -mm. O ano ba ang pwede niyong pagkasunduan? Anong hindi pinagkakasunduan? So, yung hindi nalang pagkakasunduan ng ating ililitiga. Mm -mm. O ano ang witness mo? Ikaw, anong witness mo? Sino ang witness mo? Ilan ang witness mo? Ilan hearing ang gusto mo? Ilan ang hearing gusto mo? Kasi yung pre-trial, yun yung pagpapagawa ng table of contents mm -mm. para predictable ang, ang, ano, ang mangyayari sa susunod na mga araw. Oh, okay. At kung hindi ka umaten doon, kahit na sumagot ka sa angal, pwede kang ideklarang Defo. in default. Oh. Defaulted ka. Oh. Ibig sabihin, wala ka ng personality, hindi ka na makapagpapresenta ng ebidensya at pwede pa rin magpataw ng hato laban sa iyo. Mm -mm. Okay, din may question ako. What if hindi mo natanggap yung summons? Ah, hindi pa pwede. Pero talagang hindi mo talaga natanggap. Oh, hindi pwede. Hindi na po pwede. Wala kang magagawa. Kung hindi natanggap ang summons, well, hindi nag-acquire ng jurisdiction ng korte sa iyo. Okay. Hindi pwedeng umusad ang kaso. Mm. Hindi ka pwedeng umusad ang kaso sapagkat ang pagbibigay ng notisya, ang operative act para na nga magkaroon ng tinatawag na joinder of issues. Okay. Malaman ang panig ng kabila, malaman ang panig ng kabila, uh, ano ang angal ng naunang nagdemanda, mm -hmm. ano ang pangsangga ng kabila. Para nga uh, malaman ng korte kung paanong direksyon ng kaso. Mm -hmm. Pero kung hindi mo natanggap yung angal, kahit na... Uh, anino nun, wala kang summons, hindi uusad ang kaso. kaso. Ah, okay. Pero alam mo, Gladys, may oh. mga kasong walang default. Example? Nality of marriage, ah, oh. legal separation, oh. annulment. Mm. Kasi sabi nila, mga usapin daw dyan, is vested with public interest. Yes. Ah. Kaya nga, kahit na hindi ka sumagot dyan at pinahintulutan ng kabilang magpresenta ng ebidensya, pero bago magdesisyon, pwede kang pumunta sa korte sabihin mo, ay, judge, Andito gusto ko nang sumagot. Po. Sasagot po ako, judge. Gusto ko kong maiyan. <laughs> oh, 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 Walang magagawa si judge oh. kundi pahintulutan ka. Ayun. Kasi Ayan. mga walang default doon. Aha. Ibang klase kasing mga kaso. Kaso. Ayan. Oo.